Hi friends, welcome to my channel, A Drop of Change, Developmental Perspective of the Learner, EDU02. That is, Educational Psychology Methods in our current videos. That is, one method is pending, Experimental Method. That is, what we will discuss in this video. Experimental Method. Experiment and the other experiment and the other is the systematic study or observation of behavior and mental processes under control situation. This is a control situation and all other very important title term. Namala behaviorism schools of thoughts, a behaviorist will reward experiments and a good shape. Parain under very controlled title situation or a dog in a nigger ear picture like anna. A dog in a controlled title or a situation or a cage. This is an adachi trig in the other car and the buckshaw on the good canilla. Apa adanya, jiwa itu lah adi mait, bakshanam, alinggil hunger anu marai nado, uru perasna mait marono. Apa anggane uru controlled situation le, adu pala edutum move inu, violent agunu, apda ana uru liver ane kahali tati ter, idun uru cup of meat gede ter, ala, alinggil uru bell ringi ina samai ter, pablod experimental anggane ana bell ringi ina samai ter, dogne mansla uno, adu uru piece of meat inde. Appearance ada mana. Apa inginnya animal sendiri macam mana? Adi tak adi kali tu behavioral changes apa dia kena itu la experiments cehi tu guna diri nada. Apa ini satu metode dan ni ana experimental metode tu baru ini nada. Satu macam adegan dan ni satu behavior manusia kena ini sahaya kena satu science Subjek itu eksperimen sah cahaya itu orang dah ada jenis satu sains sah itu polim, nama kita kuat itu, ini mana yang kita pernah lihat, adalah itu, adi syukur tidak. Pakai ini dah itu lah, environment lah, ini pada satu mangi yang ada kan ada, mangi ini dah kanak kena, adanya empat road sah kudu, anda tuh ada tuh itu banana yang ada, apabila satu road yang ada banana itu kan nukumba, pati nila, empat road sah macam itu tuh pernah, cimpan sih ke. Banana kari kaya naik pati ada. Apa ingat na, adanya wesep, lengan bahasa untuk kodik ada awal atmosfer lirip perana. Ia riti lola karya ngalal, ia animal sa cinti cinta orang ni ada. Apa control diet lola environment lala, ia animal sa na subject ini na samai ta. Iden dia behavior lalum mental process nuka. Apa behavior lalum macam ngalun dia mental process lalum macam ngalun dia. Korai neram bahasa untuk kita ada adu bahinggal starvi an orang ni perit agum. Orang biasa korang, aku aje nak ngoting ngoting kerana tu, odi turun dari kiam, bahalam wajib turun dari kiam, perasna anda kiri kiam, pinnya aduh dah ni cinti kiam tu orang ni kiam, aduh ni adat tu, ini padam wajib turun biasa ni kari kiam betul ni lah, kayu gunting kiam betul ni lah, pan oki pam, ar roads ni ala nang kandu, angan ada control diet la situation ni lah, itu peranan, ada bakshan untuk kodik ada, korai restrictions wajib peranan, abis cinti kiam ni itu tu orang ni, angan ni ana, rendah kari ni, nama kita pergi kiam betul ni, behavioral change, asamai itu, ini animals ni unda abang na. Mental process. This is how we study the systematic studies and approach to the experimental approach. We are talking about behaviors and variables. What are these variables? The variables are called one event. The meaning of the variable is the event situation and the person who has measurable quantity. One person who has measurable quantity. We are going to measure the situation. This variable is a very important thing. That is the value of this variable. This variable is a very important thing. For example, the color is different. 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 There are three kinds of variables. Aduh, orang mana tu dah independent variable, dependent variable, relevant variable. Independent ni dalam macam ni, ah value ni kelim change ni, ni, nama ku pati la. Baru orang ni ni mada asyik ni la, swadantra mai tu ni kena ana. Ini dependent ni tu orang ni dah angin ni la, independent value 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 ni ada ano. Aduh ni dependent ni ada ana, dependent variable ni kena ada. Independent variable ni, nama la IV ni parai. Dependent variable na DV yang baru. Ini orang video ini, saya angin ini akan baca. Independent variable na IV yang dependent variable na, saya DV yang akan baca. Apa independent variable yang baru? Ia adalah cause sah, anggil dependent variable yang baru. Ia adalah effect sah, anggil consequence sah. Orangnya reason sah, anggil macam mana ada effect sah, anggil pratiya kaya dah mana. Mana selain orang lain. Ini relevant yang baru ni adalah untuk apa? Nampol cila extra genius factors ni orang eksperimen ini na avoid. Tapi saya orang eksperimen ini jeimbo, adanya itu otom sound bahadilah. 
ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരും അത് വേ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ജീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ മാറ്റും ഇതിനെയാണ് റെലവൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലാബിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൂഫ് മെഷീൻ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ യാതൊരു സൗണ്ടും എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിളും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മീനിങ് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വേരിയബിൾസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻസും ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻസും എല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വിച്ച് എഫക്ട്സ് ഇപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ മൂഡ് അത് ടീച്ചറിൻ്റെ മാത്രമാണ് അത് വേറെ ഒന്നും അതിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ടീച്ചറിൻ്റെ മൂഡ് ആരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായും ബാധിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാകുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേരിയബിൾ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ വേരിയബിൾ ഓർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻ ഈവൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് മെഷേർഡ് ആൻഡ് ഒബ്സേർഡ് വായിച്ചാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐ വിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡി വി മാറുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ദ ലെവൽ ഓഫ് ആൻ ആൻസൈറ്റി ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വിച്ച് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് പിയർ പ്രഷർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മോശം സ്വഭാവം പിടിച്ച ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളെ കുഴി കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന അത് ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിയർ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന ആൻസൈറ്റി അവരുടെ സ്വഭാവം ഇനി എത്ര മോശമാണോ അത്രയധികം നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി കൂടും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം അവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തലയിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെത് എത്രത്തോളം ഭീകരമാണോ അത്രത്തോളം തന്നെ കുട്ടികളിലും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ വേരിയബിളാണ് റെലവൻ്റ് വേരിയബിൾ അത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ റെലവൻ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ എക്സാംസിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയപരവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റലുമായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സൈക്കോളജിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിനൊരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിജിറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ആ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്
അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും ഡെഡ് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്ജക്ട്സിലാണ് അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും ഇതിലെ കീ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വേരിയബിൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റിസൾട്ട് മാറുന്നത് ബൈ നമ്മളൊരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുട്ടികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അനിമൽസ് ആവട്ടെ അവരെ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരിലുള്ള എക്സ് ഒരു സ്വഭാവമാറ്റം കാണാൻ വേണ്ടി ബൈ ദിസ് കൺട്രോൾ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഇറലവൻ കണ്ടീഷൻ ഓർ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് റെലവൻ വൺസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾസിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണലി ബാധിക്കും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഈ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം എനിക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എനിക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഒരു സാധനത്തിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സാധനത്തിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് മറ്റേതിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു എ ക്ലാസ് റൂം അത് കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു ചില ദിവസം ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേ വേരിയബിളും മറ്റത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുട്ടികളുടെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആവുന്നു ഒന്ന് കോസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡിസൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുകയാണ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനും അപ് നോർമൽ സിറ്റുവേഷനും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കും അതാണ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വിധേയമായ ആ ഒരു വസ്തു പ്രതികരിച്ചത് ആ നമ്മൾ ജീവനുള്ള വസ്തു ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത് ആ ജീവനുള്ള വസ്തു പെരുമാറിയത് എന്നുള്ളത് നോക്കും ഇതാണ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ട്രൈ ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ബി ഒബ്സർവ് അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ദൻ അഗെയിൻ വിത്ത് വൺ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡിസൈൻ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ഫോർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് രണ്ടും ഒരാളെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുരങ്ങിനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ കുരങ്ങിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും രണ്ടാമത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നിന്നു പിന്നീട് ഭക്ഷണം അതിന് എത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കുറേ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനെ കേജിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എടുക്കാൻ വഴിയുണ്ടോ നോക്ക് കൈകൊണ്ട് നോക്കും ശരിയാവുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റോഡ് എടുത്തു റോഡ് എടുത്ത സമയത്ത് അത് കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ വീണ്ടും കുറേ അകലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ റോഡ് എല്ലാം കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വലിക്കും ഒരു റോഡ് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് മറ്റത് വെച്ചിട്ട് വലിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 ഈ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്തൊക്കെ മെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയും ഈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കൊന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആ റെസ്ട്രിക്ഷനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മങ്കിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കൺട്രോളാണുള്ളത് കൂട്ടിനകത്താണ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം അതിന് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം
sugar capsule and tested on some intelligent test at the same time the experimental group is given drug capsule and tested on the same intelligent test and the differences in the intelligence score of the group are calculated in case we find out some significant difference we are attributed to the effect of drug appo idile parayunnathu nerthe nammal otta oru group ilana otta oru jeevi mathram vechitta cheyathu ivide endu yennu anuchale rendu group undu alle aadithe groupine experimental group ennum rendamathe groupine control group ennum parayam അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഏജ് സെക്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പം ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പിലും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിലും ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരേ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരേ രണ്ട് എന്താ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണെന്നുള്ളത് വിചാരിക്കാം ദർ ഇസ് വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും ഒരേ സെക്സിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഒരേ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്തും അതായത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്തും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്തും ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഒരേ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരായിരി ഉണ്ട് ഒരേ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും തുല്യം ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയോ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ ക്യാപ്സ്യൂൾ കൊടുക്കാം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡ്രഗ് ക്യാപ്സ്യൂളും കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കഴിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ സ്കോറ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് വി ഫൈൻ സം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ദേ ആർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇനി രണ്ടിലും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അപ്പം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഷുഗർ ക്യാപ്സ്യൂൾ കൊടുത്തു മറ്റേതിന് ഡ്രഗ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റിലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഷുഗർ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് ബോധം മറ്റു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ലെവൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സ്കോർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും ഡ്രഗ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കൊടുക്കും രണ്ടിനും നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളല്ല കൊടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഡ്രഗ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് മെത്തേഡ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റിങ് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ടു ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ സബ്ജെക്ട് ഇൻ എസ് മെനി സീക്വൻസ് ഇൻ എസ് മെനി സീക്വൻസ് അസ് നെസസറി ടു കൺട്രോൾ ദ സീരിയൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഫാക്ടി ഓർ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കും എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ സബ്ജെക്ട്സിന് എന്നിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷുഗർ ക്യാപ്സ്യൂളും അതും ഇതും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫാക്ടിയർ ഓർ എക് പ്രാക്ടീസാണ് ഇവരിലുള്ള സീരിയൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടിയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ച് നടത്തും പിന്നെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ച് നടത്തും പിന്നെ മാറ്റിയും തിരിച്ചും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനും എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഗ്രൂപ്പിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നടത്തും എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ റൊട്ടേഷൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളാണ് ന്യൂനതകളാണ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം
ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളോട് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കും പക്ഷേ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ കിട്ടുകയാണ് നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ചെയ്തു പോവും അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർട്സിൽ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് മേക്കിംഗ് പറയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ മാർക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബി എഡിൻ്റെ കരിക്കുലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കി നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തു പക്ഷെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യോ ഇല്ല അതാണൊരു പ്രശ്നം ഇനി സക്സസ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ലൈസ് ആൻഡ് ദ കൺട്രോൾഡ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വേരിയബിൾസും പിന്നെ കണ്ടീഷൻസും ഒരു കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ അതിനെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം നന്നായിരിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് നോ വൻ ഇൻ്റർവൈനിങ് വേരിയബിൾ വേരിയബിളിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും പിന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിനെ വെച്ചിട്ടല്ല അനിമൽസിലാണ് മൃഗ മൃഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ മെത്തേഡ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം കുത്തി വെച്ചത് മൃഗങ്ങൾക്കാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് കുത്തി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ അവരാണ് ശരിക്കും പാവം പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളെന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനിൽ അത് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അപ്പം ഈ മൃഗങ്ങളിലാണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ മൃഗങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറും മനുഷ്യൻ്റെ ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയൻ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേപോലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേപോലത്തതാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണിത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആവുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താ നോക്കാം ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെറിറ്റ്സ് നോക്കാം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒത്തിരി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വിഡ്രോയൽ കൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത മെത്തേഡ്സിനെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് പിന്നെയും പിന്നെയും വെരിഫൈ ചെയ്യും അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിസൈസും ഒബ്ജക്റ്റീവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കോഴ്സും ഉണ്ട് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് അത് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക